ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് ഓയില് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നാല് മുട്ട അര കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്ക് വാനില എസൻസ് പിന്നെ റെഡ് വെൽവറ്റിന് വേണ്ടി കളർ റെഡ് കളർ ഇനി നമ്മൾ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷനിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ഇടുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര ഇടാൻ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എല്ലാ പഞ്ചസാരയും ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് ഇടരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുക ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇടുക അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അര കപ്പ് ഓയില് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് അതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൈദ കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യട്ടോ ഞാനിവിടെ ഫാസ്റ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്ര സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇത്ര സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യരുത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം റെഡ് കളർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളർ നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കളറിന് കിട്ടാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക യെസ് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ റെഡ് കളറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ ഇനി നേരെ നമ്മളത് കേക്ക് ട്രീയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ട്രീയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അത് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഓവനിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് തേർട്ടി ആയിപ്പോയി പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത് അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് പാത്രം നമ്മൾ കമത്തിയാൽ പോലും അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൽ നിന്ന് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ക്രീം ചീസ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഷുഗർ പൗഡർ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ലെയർ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ പരത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്നാൽ മാത്രമേ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ പരത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്രീം ചീസും ഷുഗർ പൗഡറും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സംഭവമാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ പരത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് വെക്കണം ഇത് ഓപ്ഷൻ കാട്ടോ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് വെ
ഫൈനലി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവം കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ